ஸோ லத்தி சார்ஜ் படத்தோடைய ட்ரெய்லர் லான்ச் அப்படின்றத பார்த்தோம் படத்தோடைய ட்ரெய்லர் லான்ச் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பாட்டு உங்களுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவாகவும் போட்டோம் இப்போ படத்தோட டீம் அப்படின்றத மேலே நாங்கள் கூப்பிடுறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ரொம்ப ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கக்கூடிய ரிட்டையர்ட் டிஜிபி அவர்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு போலீஸ் ஸ்டோரி அப்படின்றதுனால ஒரு ரியல் காப் ரியல் ஹீரோ இங்கே இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் நினச்சோம் அதே மாதிரி நம்ம கூட ஜாங்கிட் சார் வந்திருக்கிறாரு வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் சார் நீங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டிரெக்டர் லோகேஷ் அண்ணன் அவர்களை மேடை கிளக்கிறோம் படத்துடைய ப்ரொடியூசரான திரு நந்தா அவர்களை மேடை அழைக்கிறோம் நந்தனா பிளீஸ் அண்ட் அப்படியே ரமணன் அண்ணாவையும் மேலே அழைக்கிறோம் பிளீஸ் படத்தோடைய ப்ரொடியூசர் நந்தா அண்ட் ரமணா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க விஷால் அண்ணனோட நெருங்கிய நண்பர்கள் திரு விஷால் அவர்களை உங்களுடைய கரகோஷத்துடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் Thank you and முதல்ல பேசுறதுக்காக மேடைக்கு நாங்கள் அழைக்கிறது வந்துட்டு ஜாங்கிட் சார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் சார் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ அபவுட் தி லத்தி மூவி அண்ட் அவருக்கு பெரிய கைதட்டல் கொடுக்கலாம் ஏன்னா பவாரியா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கும்பலை ஒரே ஒரு கைரேகையை வட்டு மட்டுமே பிடிச்சி ஒரு ரியல் காப் ரியல் ஹீரோ அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண ஒருத்தர் அவர் இங்கே வந்திருக்கிற ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மைக் இஸ் யூஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ டியர் விசால் தி டியர் ப்ரொடியூசர்ஸ் நந்தா அண்ட் ராணா ரமணா தட் இஸ் தி ராணா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் டைரக்டர் வினோத் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிட்டிங் அந்த ஸ்டேஜ் இயர் ஆல் மை மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன் இயர் குட் ஈவினிங் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க போலீஸில் ஒரு அயார்கி அதில் டாப்பில் டிஜிபி டிஜிபிலேருந்து லாஸ்ட்டில் இருக்க போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இப்போ எல்லாரும் ஆல் ஆக்டர்ஸ் நீங்கள் மூவிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும் ஒரு டிஜிபி இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆக்டிங் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார் எல்லாரும் அதிகாரிகள் தான் ஆக்டிங் பண்ணுறதுக்கு லோ லெவலில் யார் ஆக்டிங் பண்ணுறது யார் போய் பார்க்க எனி வெதர் இட் இஸ் அ சொசைட்டி சொசைட்டி லோ கம்யூனிட்டி ஆர் லோ பர்சன் புவர் பர்சன் அவங்க யார் போய் கவனிக்கிறாங்க இதே மாதிரி ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரேங்க் வைஸ் ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ரொம்ப லோ லெவல் லோவஸ்ட் லெவல் ரேங்கில் ஆயிரக்கில் ஆனால் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு நல்ல பேர் வரணும் போலீஸ்க்கு இல்லாட்டி கெட்ட பேர் வரணும் இதெல்லாம் முடியும் ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எப்படி போய் பப்ளிக்கில் பிஹேவ் பண்ணுவாரா ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாரா இல்லாட்டி அவர் கையில் இருக்க லாத்தி எப்படி யூஸ் பண்ணுவாரா அதில் தான் போலீஸ்க்கு ஒரு பேர் வருது ஆனால் அவங்களோட லைஃப் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் டிராஃபிக்கில் டெய்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு செகண்ட் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு போலீஸ் டிராஃபிக்கில் நிற்கிறாரா உங்கள் மாதிரி ஆயிரம் பேர் லட்சம் பேர் அப்படி போவாங்க எத்தனை பேர் அவர் திட்டுறாங்க என்ன போலீஸும் அது வருது எந்த மாதிரி ஒரு புகையை வருது அதெல்லாம் அவர் சாப்பிட வேண்டியிருப்பாங்க டியூட்டியில் நிற்க வேண்டியிருப்போம் ஒரு போலீஸ் ஒரு வாரண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறா ஒரு அக்யூஸ் பிடிக்கிற போகிறார் அங்கே என்ன ரெஜிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய போலீஸ் அவங்க கை காலே போயிடுச்சு ஒரு நான் சவுத் ரெக்கார்ட் கடலூர் அப்போ அந்த எஸ்பி இருக்கும்போது ஒரு சுப்பிரமணியம் கான்ஸ்டபிள் ஒரு சம்மன் சும்மா ஒரு வாரண்ட் ஒரு சம்மன் சர்வ் பண்ணுறக்கு ஒரு குற்றவாளிக்கு சர்வ் பண்ணுறக்கு நெய்வேலிக்கு போகிறான் அந்த குற்றவாளி ட்ரங்கன் மூடலுக்கு எருவாளி அவர் கை கட் பண்ணிட்டான் இப்போ ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தூத்துக்குடியில் ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஒரு குற்றவாளி பிடிக்கிற போகிறா அவர் கொண்டு வடிச்சுட்டு அவர் கான்ஸ்டபிள் சேர்த்து போயிட்டாங்க என்ன டிஃபிகல்ட்டி ஒரு லைஃப்பில் நாங்கள் பெரிய பெரிய அதிகாரி எங்களுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கும் எங்களுக்கு எல்லா பெரிய பெரிய துப்பாக்கியும் கையில் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் அவங்க ஒரு தனியாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் அந்த விசால் இப்போது இந்த மூவியில் கொண்டு வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லை நம்ம டியூட்டி கரெக்டாக செய்யணும் அதே சமயத்தில் திட்டு வாங்கணும் அதே சமயத்தில் நிறைய இன்கொயரி நிறைய பிரச்சனை வரும் ஒரு ஹியூமன் ரைட் கமிஷன்லேயே ஒரு இன்கொயரி வரும் இதில் மூவியில் கட்டுருக்காங்க இது மாதிரி ஒரு 
ஒரு என்கொயரி டிபார்ட்மெண்ட் இன்கொயரி வரும் கோர்ட்டில் என்கொயரிஸ் வரும் யார் கணக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு என்கொயரிஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே சமயத்தில் நம்ம ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஆக்ட் சரியாக பண்ணலைன்னா அந்த திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சமயத்தில் நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு ஃபேமிலி நம்ம இங்கே இந்த மூவியில் நீங்கள் இப்போ ட்ரெயிலரில் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி ஒரு அவருடைய குழந்தை எப்படி அந்த குழந்தை அவ்வளோ ஒரு ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் உங்கள் ஃபேமிலி அதை மேனேஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இந்த எல்லாம் ஒரு சேர்ந்து போகிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அண்ட் ஒர்க் இட்ஸ் நாட் எ ஈஸி ஒர்க் அண்ட் ஐ ஆம் ஸோ ஹேப்பி தட் விசால் ஹஸ் ப்ராட் இட் அவுட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஆஸ் எ கான்ஸ்டபிள் முதல்ல சத்தியமில் சத்தியமில் அவர் பெரிய போலீஸ் அதிகாரி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரா பட் இப்போது ஹி ஹஸ் ஆக்டட் ஆஸ் எ போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சார்பாக நான் அவருக்கு ஒரு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சம்படிஸ் வாய்ஸ் இஸ் பீங் ஹர்ட் இயர் அண்ட் டோல்ட் இயர் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி யூ கேன் அவங்க லைஃப் நீங்கள் அது ஃபேமிலி லைஃப் நீங்கள் பார்த்துங்க இருபது வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருவீங்க இப்போ நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு இருபது வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தா அவங்க தங்குறது குவார்ட்டர்ஸ் அது குடிசை எப்படி இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் தண்ணி கூட வராது எங்கே எவ்வளோ பாத்ரூம் கூட சரி இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டியில் இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு இந்த டியூட்டிஸ் பார்க்கணும் ஃபேமிலிஸ் அது கொண்டு போய்ட்டு இருக்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் யூ ஆர் ப்ராட் இட் அதே சமயத்தில் ஐ ஆம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு மிஸ்டர் வினோத் டேரக்டர் தட் யூ ஆர் டேரக்டட் சச்சி மூவி அண்ட் ஒரு வினோதோட பேர் வரும்போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் முன்னாடி நான் ஒரு சவுத்தில் எங்கே இருந்தேன் ஒரு ஆள்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுறா என்ன என்ன ஒரு ஃபோன் பண்ணார் சார் நான் ஒரு வினோத் பேசுகிறேன் என் பேர் வினோத் சார் யார் நீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மூவி நான் டேரக்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியா ஸோ சரி என்ன உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்டோரி வேணும் சார் நீங்கள் ஏதாவது பாவரியாக எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்தீங்க ஒரு ஸ்டோரி வேணும் சரி சரி ஓகே நான் சனிக்கிழமை வரேன் வீட்டுக்கு வந்து பாருங்கள் சனிக்கிழமை ஈவினிங் அவர் வந்தார் நான் ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டரில் அவருக்கு ஸ்டோரி காட்டினேன் நான் ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்தேன் அந்த ஸ்டோரி வச்சுட்டு அந்த வினோதை ஒரு தீரன் அதிகாரம் ஒன்று ஒரு மூவி பண்ணார் அதே வினோத் சம் அதர் வினோத் நாட் திஸ் வினோத் பட் இஸ் நேம் ஆல்சோ வினோத் இப்போ தான் வினோத் டேரக்டர் தெரிஞ்ச பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாக அதே வினோத் இதே ஒரு வினோத் ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டு வினோத் டேரக்டர்ஸ் எனக்கு ஒரு போலீஸ்க்கு எவ்வளோ அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தே ஆர் சோன் தி ரோல் ஆஃப் தி திங் ஸோ தேங்க் யூ வினோத் அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி தட் தி combination of the producers rana productions that is our nanda and mr ramana they were uh, they have brought out well and i'm so happy and grateful that you have again as i told you on behalf of the police i thank you very much and we really we would like to talk about this movie everywhere so that people should know the difficulties of police thank you very much thanks sir thank you so much sir and uh, ப்ரொடியூசர் நந்தா அண்ணா வந்துட்டு ஜாங்கிட் சாருக்கு ஒரு புக் அப்படின்றத வழங்குவார் ஒரு ஸ்மால் டோக்கன் ஆஃப் லவ் அண்ட் எப்போவுமே வந்துட்டு விஷால் அண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த புக்கேக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு புக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கலான்றத ஒரு அவேர்னஸாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க பொக்கே அப்படின்றது அழகுக்கு புக் அப்படின்றது அறிவுக்கு எதுக்கு பொக்கேக்கு பதிலாக சரி புக்கே கொடுத்துருவோமேன்னு சொல்லி புக்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் அடுத்ததாக பேசுறதுக்காக ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் அவர்களை அழைக்கிறோம் வாங்க பிரதர் கேட்குதா லத்தி வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம் எனக்கும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா மார்க் ஆண்டனின்ற ஒரு கதை வந்து அண்ணா வந்து ஸ்கெட்ச் போட்டு பிடிச்சி கதை சொன்ன டைமில் தான் கதை சொல்லி முடிக்கிறேன் கதை சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து ஒரு கதை ஆக்சுவலாக ரமணா சார் அப்போது இருந்தார் ரூமில் நைட்டு லத்தி கதை பற்றி சொல்கிறாங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஆகிடுச்சு ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது கதை ஸோ அண்ணா வந்து இந்த படம் இந்த கதை வந்து சூஸ் பண்ணி நடித்ததுக்கான மெயின் காரணம் வந்து ஒரு 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 பயங்கர சேஞ்ச் ஓவர் வந்து ஒன்று தேவைப்படுதுன்ற ஒரு ஜோனில் இருக்கும்போது லத்தி படம் பண்ணார் மார்க்கண்ணனி பண்ணும்போது தான் நடுவில் லத்தியோட ஃபுட்டேஜஸ்லாம் காமிப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அண்ணா ஏன்னா ஒரு ஸ்கெடியூலில் மார்க் அண்ணி முடிச்சுட்டு வரும்போது கையில் அடி இருக்கும் காலில் அடி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் முதுகில் அடி உடம்புல இருக்கிற எல்லா பார்ட்லேயும் வந்து பயங்கர அடிபட்டு வருவார் ஸோ அவர்கிட்ட கேட்பேன் ஏன் நான் டூ போச்சு பண்ணல
கம்ப்ளீட் டெடிக்கேஷனோடு வந்து இந்த படம் வந்து அண்ணா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கே வந்து ஒரு பெரிய கைத்தட்டு வந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஹீரோவாக வந்து அவர் நினச்சிருந்தாருனா டூப் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அண்ணாவுக்கு வந்து ஆக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவாக வந்து இந்த படத்தில் பயங்கர எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க படம் பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக சொல்லாமல் தெரில படம் பார்த்தோம் அண்ணா ஆஃபீஸில் வந்து நான் ப்ரொடியூசர் வினோத் சார் கேமராமேன் எல்லாம் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடுச்சு எனக்கு என்னென்னா வந்து அண்ணாவோட பெஸ்ட் படங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பாண்டிய நாடு அண்ட் சண்டைக்கோழி ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பாண்டிய நாடு ப்ளஸ் சண்டைக்கோழி இஸ் ஈக்குவல் டு லத்தி நான் அது தான் பார்க்குறேன் வந்து ஸோ எனக்கு ரொம்ப 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 ஹாப்பி ஆகிடுச்சு ஃபோன் பண்ணி ரம்னா சார்டையும் நந்த சார்ட்டையும் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் படமாக வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு அண்ணா வந்து ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு சேஞ்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக லத்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிக்கும்ன்றது வந்து எனக்கு எந்தவித டவுட்டுமே இல்லை ஸோ இந்த ப படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண நந்த சார் ரம்னா சார் ரெண்டு பேருமே வந்து பயங்கர எஃபர்ட் போட்டு எவ்ரிடே வந்து இந்த படத்தை வந்து இன்னும் ஒரு பெட்டரான பிளேஸுக்கு வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்றது பார்த்து இந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் படத்துறை டேரக்டர் வினோத் ஏன்னா ஒரு டெபியூ படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய படம் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு லக்கு உங்கள் உழைப்பு கண்டிப்பாக தேவைங்க பட் அதே டைம் வந்து லக்கும் தேவை ஏன்னா அண்ணா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷமாக ஸ்கெட்ச் போட்டு இப்போ தான் ஒரு க கதையை ஒரு கேட்டு எனக்கு ஒரு படம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் படமே வந்து புரட்சி தளபதி வச்சு பண்ண உங்களுக்கும் உன்னோட வாழ்த்துக்கள் டிஓபி பாலு சார் அவரோட பெரிய ஃபேன் ஸோ அவரோட ஒர்க்கும் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது மியூசிக்கும் வந்து ஆர்ஆரும் கிளிச்சிட்டார் யுவன் சாரோட எனக்கு தெரிஞ்ச ரீசன்ட் பெஸ்ட்டு ஒர்க் வந்து லத்தி தான் ஆர்ஆர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணிட்டார் ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு லத்தி வந்த தேங்க் யூ சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரொம்ப நாள் கழித்து மீட் பண்ணுறேன் பிரதர் லோகேஷ் பிரதரையும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி லத்தி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்டராக என்னோட வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க் யூ Thank you so much, brother. And tell us, we are going to talk to you about Vinod. Here is a Vinod. Here is another Vinod. Vishal is a producer. Producer Vinod is a one of the people who are talking about Vinod. Come on, ஹலோ லத்தி நானும் ஆதிக் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஒன்றா தான் பார்த்தோம் ரீசெண்ட் டைமில் விஷால் சார் பண்ணதில் பெஸ்ட்டு மூவி இனிமேவோட எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்தது படம் பார்த்துட்டு ஸோ நான் அதை அவருக்கே சொன்னேன் ரமணா நந்தா கூட ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் விஷால் சாருக்கும் சொன்னேன் அன்வான்டடான ஒரு ஃபுட்டேஜ் கூட கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு செகண்ட்ஸ் கூட கிடையாது அதில் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது விஷால் சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் வினோத்க்கு டேரக்டராக ஒரு நல்ல தொடக்கம் இது ஸோ வாழ்த்துக்கள் அவருக்கும் இயக்குனர் சாரி ப்ரொடியூசர்ஸ் ரமணா நந்தா ரெண்டு நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இங்கே கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற ஜெஹாங்கிர் சார் நன்றி சார் பாலு சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி லோகேஷ் ப்ரோ நன்றி வந்ததுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ரைட்டர் பொன் பார்த்திபன் சார் பேர் விட்டுட்டேன் லாஸ்ட் டைமும் விட்டேன் ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களோட இரும்புத்திரை பெரிய ஒரு சிகன் நான் ரைட்டிங்கு தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததா படத்துடைய ப்ரொடியூசர் திரு ரமணா அவர்களை பேசுவதற்காக மேடை கழிக்கிறோம் வாங்க பிரதர் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு ஜாங்கிட் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கம்மிங் சார் ஆக்சுவலி டீசருக்கே உங்களை கூப்பிடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆக்சுவலி வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ அண்ட் எஸ்பெஷலி ஜாங்கிட் சார் பேசும்போது சொன்ன மாதிரி விஷால் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு கான்ஸ்டபுளாக நடித்த விஷயம் ஜாங்கிட் சார் இனோ ஹி இஸ் கோன் டு ஷேர் சம் வீடியோஸ் அபவுட் த ரியல் ஃபுட்டேஜஸ் ஆஃப் ரியல் லைஃப் கான்ஸ்டபிள்ஸ் அவங்க என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு விஷயம் படத்தில் கொஞ்ச நேரம் சார் பேசினது ஆல்மோஸ்ட் பாதி கதை வெளில வந்துச்சு அது எல்லா சீக்வன்ஸும் பத படத்தில் இருக்குது இந்த படம் லைக் நான் லாஸ்ட் டைம் டீசரில் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக கதை கேட்டு நாங்கள் கதை கேட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி விஷாலுக்கு சொல்லி விஷால் கதை கேட்டதுக்கப்புறம் பிடிக்கலன்னா அடிப்பாப்பில் எங்களை ஸோ இந்த கதை வந்து கேட்டு விஷால் வந்து 
ஹி லவ் இட் அதாவது ஒன் டே டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்ஸ்டபுளாக நடிக்கிறது அடுத்து இன்னொன்று வந்து ஒரு எட்டு வயசு பையனுக்கு வந்து அப்பாவாக நடிக்கிறது எல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி டுவோர்ட்ஸ் எண்ட் என்னவும் அந்த செகண்ட் ஆஃப் சரி அந்த த ட்ராவல் ஹி லவ் இட் ஸோ அப்போ தான் விஷால் வந்து அடுத்த நாள் ஃபோன் பண்ணி இந்த படம் தான் இம்மிடியேட்டாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒன் மந்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ்னு சொல்லி லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ தட் ஸோ திஸ் மூவி ஸ்டார்ட் இட் ஸோ ஜாங்கிச் சார் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த டைமில் வந்து வாட் வி தாட் இது எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு கான்ஸ்டபிள் லைஃப்பில் என்னென்ன ஃபேஸிங் இருக்கும் மோஸ்ட் வீக்கஸ்ட் வெப்பன் என்ன லத்தி அதுதான் எங்களோட டைட்டில் ஆனால் அந்த லத்தியோட பவர் என்னன்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து இந்த கதையில் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயில் ஹீரோட கேரக்டரைசேஷன் அதில் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து கதையாகவே நல்லா இருந்துச்சு இதுக்கு ஒரு பெரிய பலமாக பீட்ரி ஹேன் மாஸ்டர் வந்து செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இட்ஸ் நாட் எல்லா படத்துலேயும் வர மாதிரி அடிதடி அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு சீட் எட்ஸில் உட்கார வச்சு அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோடு நம்ம அதை கேட்கும்போது ஒரு 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 விறுவிறுப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு வந்து பீட்ரி ஹேன் மாஸ்டர் கேட்டு புலிமுருகனுக்கு வந்து நான் நேஷ்னல் அவார்ட் வாங்கின ரம்னா நந்தா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்துக்கு நான் வந்து நான் வாங்க போகிறேன் இந்த நேஷ்னல் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு மாதம் டெடிக்கேட் பண்ணார் அவர் ரொம்ப பிஸி மாஸ்டர் ஒரு நாள் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ட்ரெய்லர் லான்ச்சு கூட வரல அவர் அவ்வளோ பிஸி மாஸ்டர் அஞ்சு மாதம் எல்லா படங்களும் விட்டுட்டு இந்த படம் மட்டும் பண்ணார் ஸோ தட் கிரேட் ஸ்கிரிப்ட் வினோத் டைரக்டர் கொடுத்துருக்காரு தேங்க்ஸ் டு ஹிம் அண்ட் அவர் மை ஐ லவ் லோகேஷ் கனகராஜ் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இந்த டிப்ஸு நான் ரமணான்னு கொஞ்ச நாள் மறந்துட்டேன் கைதி படம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் டிப்ஸு டிப்ஸ் தான் கூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த டிப்ஸு கூப்பிட்ட உடனே வரேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு இங்கே வந்தார் ஆக்சுவலி நான் நடிகர் சங்கம் அப்படி இப்படின்னு போய் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸாக படமே பண்ணல மண்டையில் கூட்டி இங்கே வா இங்கே நடிக்கணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு என்னை நடிக்க வச்சு திருப்பி வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்த டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர் நான் வாழ்க்கையில் மறக்க மாட்டேன் ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் வித் யூ அகெயின் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஃபார் த ஈவெண்ட் அண்ட் யா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கணும் லைக் யூனோ யுவனோட கான்ட்ரிபியூஷன் யுவன் சாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இட்ஸ் லைக் ஹியூஜ் இன் திஸ் மூவி ஏன்னா அவர் வெரி சேலஞ்சிங் அவர் அவருக்கு இந்த படம் வந்து பண்ணுறது வெரி சேலஞ்சிங் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு இன்னும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ரிலீஸ் முன்னாடி நாள் கூட கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு அவர் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ வாழ்க்கையில் நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது நம்ம சாதித்த விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் இருக்கும்ல ஸோ ஸோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக எங்களை என்னையும் நந்தாவையும் ஒரு ப்ரொடியூசராக ஆக்கினா விஷாலுக்கு நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஹீ இஸ் அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நன்றி சொல்ல மாட்டாங்க பட் ஆனால் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது ஏன்னா எனக்கு ஐ ஐ வாஸ் வெரி டச் இன்றைக்கி வந்து ரோடில் இன்றைக்கி காரில் இங்கே வரும்போது லத்தியோட இந்த 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 டிசைன் தான் போஸ்டர் பார்த்தேன் பார்த்தப்போ விஷாலோட ஃபோட்டோ லத்தி அப்படின்னு பார்த்தப்போ இது நம்ம இது படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைம் தோணுச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லுக்கு செகண்ட் லுக்கு ஓட்டணும் அப்போலாம் ஹைதராபாத் ஷூட்டிங்கில் இருந்தோம் அப்போ பார்க்கல இப்போ இது பார்த்துட்டு அப்படி வரும்போது ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல் வெரி கிரேட் தேங்க்ஸ் விஷால் தேங்க்ஸ் அண்ட் அண்ட் விஷாலோட நாங்கள் தான் மாஸ்டர் வந்து எப்படியாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதில் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குவேன்னு சொன்னார் அவரே ஃபோன் பண்ணி அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தார் ஏன்னா செகண்ட் ஆஃப் கிளைமேக்ஸ் வந்து டைரக்டர் மாஸ்டர் அந்த அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீக்வன்ஸ் ரெண்டு பேரோட பாட்டு வந்து இப்படி பேரலாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அவர் வந்து அந்த ஃபைட்டு லாக் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஃபோன் பண்ணி சொன்ன விஷயம் எப்பா நான் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிடலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் விஷால் சார் வந்து கடைசியில் அவர் பண்ண அந்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸில் கன்ஃபார்மாக அவர் தட்டிட்டு போகிறாருன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தப்போ எங்களுக்கும் அதே ஃபீல் வந்துச்சு ஸோ அவன் அவன் இவனுக்கு அப்புறம் அவன் இவனுக்கு அப்புறம் எழுதி வச்சுக்கோங்க திருப்பி விஷால் சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி இந்த படத்தில் பேசுவாங்க ஐ ப்ரே காட் ஹி கெட்ஸ் நேஷ்னல் அவார்டு திஸ் மூவி இது நான் ஒரு நடிகனா ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸாக நான் ஃபீல் பண்ணி சொல்கி
அவர் அவர் ஒர்க்கை பற்றி ஒன்றும் பேசவே வேணாம் பட் ஹீ ஹீ டுக்க சேலஞ்ச் அவரும் வந்து இந்த ஒர்க் இந்த படத்தில் வந்து ஹீ கேவ் நியூ ஸ்டைல் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு கலர் ஒரு ஃபேமிலி எபிசோட்ஸ் கலர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுத்துருந்தார் தேங்க்யூ பொன் பத்திவன் சார் ஆஸ் யூஷுவல் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அதாங்க கேரிங் கேரிங் ஃபார் ரிலீஸ் இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் வாட்ச் திஸ் மூவி வாட்ச் திஸ் மூவி Uh, proud that we have done a good movie thank you so much thank you thank you so much brother and innor mukkiyana oru thara naanga medaki yetha maranitom adukku avarta mannippum ketukrom ettu vaistha adu inda padathula oru mukkiyana role pannirukkaraaru raghav come on raghav raghav kaga oru seat kaathittirukku raghav ku eppadi inda seat perso adhe maari inda padathula role romba perso romba alaga pannirukkaraaru innor adi nalla kai thettalam kutti அடுத்தபடியாக பேசுவதற்காக படத்துடைய டிரெக்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி பாலு சார் அவர்களை அழைக்கிறோம் பாலு சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் விசால் சாரோட ஒர்க் பண்ணுற மூணாவது படம் போன ரெண்டு படங்களை காட்டியும் இந்த படம் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு கலரில் இருக்கும் நந்தா சார் ரமணா சார் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஆஃப் டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ஆஃபில் வந்து முதல்ல பிளான் பண்ணது கொஞ்சமாக அது அப்படியே பெருசாகி ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு ஸோ அது போனதுக்கப்புறம் அங்கே ஷூட் பண்ணும்போது உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஷார்ட் முடியும் போது கண்டிப்பாக அதான் ஒரு அடிபடும் அவருக்கு ஆனால் அதை கண்டுக்கவே மாட்டார் அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிடுவார் என்ன அடிபட்டாலும் சரி ஓகே சரி ஆயிடுச்சு என் கையில் ரத்தம் வருதுங்க அது பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக பண்ணியிருந்தார் கண்டிப்பாக படம் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் தேங்க்யூ அடுத்தபடியாக படத்துடைய ரைட்டர் திரு பொன் பார்த்திபன் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கமும் நன்றியும் சாங்கித் சார்லாம் இருக்கிற மேடையில் நிற்கிற தருணமே ரொம்ப ஒரு பெருமை மிகு தருணமாக இருக்குது வணக்கம் சார் அண்டு சில கதைகள் கேட்கும்போதே நம்மளுக்கு ஒரு வைப் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் எனக்கு பிகினிங்லேருந்தே இந்த படத்து மேலே அப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் அண்ட் க்ரூவாக ரமணா சார் நந்தா சாரும் நான் நானும் வினோத்தும் எங்கள் ஹைதராபாத்தில் விஷால் சார்ட்டெலாம் பேசும்போது இது ஒரு ஒரு அழகான ஒரு நட்பாக இந்த படம் உருவாகிறதா ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு படமாக பார்க்கும்போது நிஜமாலுமே பெரிய நிறைவாக இருக்குது இதோ நானும் லோகேஷ் பிரோ கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு கைதியில் எனக்கு ஒரு நிறைவு கிடைச்சிது அப்புறம் விஷால் சாரோட ஒர்க் பண்ண இரும்பு திரையில் ஒரு நிறைவு கிடைச்சிது அந்த நிறைவு காரணம் என்னென்னா கண்டென்ட்டும் கமர்ஷியலும் கலந்து ஒரு படத்தில் கிளிக் ஆகிறது ஒரு ரேர் மொமெண்ட்டு இப்போது அந்த கைதியில் வந்து ஒரு கைதிக்காக எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாலும் அந்தளவுக்கு வந்து இந்த படத்தில் கான்ஸ்டபிள் வேர்ல்டு இது வரைக்கும் யாரும் காட்டலை அதுக்குள்ளே வினோத் போட்டிருந்த எஃபோர்ட்டும் ரிசர்ச்சும் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்ல முடியாது கம்பேரிட்டிவாக சொல்லணும்னா கைதியில் வந்து லோகேஷ் பிரோ கூட எழுதும்போது ஒன்று சொன்னாப்பில் நான் க பொதுவாக ரொம்ப வருஷம் க கைதியாக இருக்கிறவங்க கண்ணை பார்த்து பேசவே மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் எழுதும்போது சும்மா ஏதோ முக்கியமான இடத்துல ஒரு கண்ணை பார்த்து பேசலாம் தோடுற இடத்துல மட்டும் சைடில் மார்க் பண்ணி கொடுங்கன்னாரு நான் ஒரு நாலு இடத்துல மார்க் பண்ணேன் ஆனால் அவர் ரெண்டு இடத்துல தான் அதை உபயோகித்தார் ஸோ அந்த ரிசர்ச்சுங்கிறது ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியங்கிறதுக்காகவும் அந்த கண்டென்ட்டும் கமர்ஷியலும் எப்படி கலந்து வரணுங்கிறதுக்காக இந்த மேட்ரை சொல்கிறேன் அண்டு விஷால் சார் தாமரபரணியில் நான் அசோசியேட் டேரக்டர் அப்போ இருந்து பழக்கம் எனக்கு அவர் ஹீரோன்னு சொல்கிறத விட ஒரு நல்ல நண்பராகவும் தொடர்ந்து வேலைகள் பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் இந்த படம் ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் ஒரு பட்ட அடிகளெலாம் சாதாரணமாக கிடையாது அதாவது எனக்கெல்லாம் நெக் பெயின் ரெண்டு நாளாக தாங்க முடியல இன்றைக்கி காலையில் கூட நினச்சிக்கிட்டேன் நம்மளுக்கு இத்தனோடு நெக் பெயினே தாங்க முடியலன்னா அவருக்கு எல்லா பார்ட்டும் அடிபட்டுருக்குது இது வரைக்கும் அது டெய்லி ஒரு பார்ட்டு மாற்றி மாற்றி அடிபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்கு சண்டைனால் அவருக்கும் அவ்வளோ பிடிக்கும் அவர் சண்டை செய்கிறத பார்க்குறக்கே நம்மளுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக யூனியனில் அவர்கிட்ட அடி வாங்காத ஃபைட்டர்ஸே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கட்டின ரோப்பையெல்லாம் எடுத்து நீளமாக கட்டணும்னா இங்கேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போகும் அந்தளவுக்கு அவர் வந்து ஃபைட்டில் வந்து என்கேஜிங்காக இருக்கும் இந்த படத்தில் டோட்டலாக செகண்ட் ஹாஃபில் அப்படி ஒரு ஆக்ஷன் காத்துட்ருக்கு அது விஷால் சார் ரசிகர்களுக்கு மட்டும் இல்லை உலகெங்குமில் இருக்கிற ஆக்ஷன் படங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ரசிகர்களுக்குமே பெரிய விருந்தாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு அதுக்கான சீக்வன்ஸை வினோத் உருவாக்கியிருக்காரு அந்தளவுக்கு பீட்டர் கெயின் சாரும் பண்ணியிருக்காரு பாலு சார் அதை பிரம்மாண்டமாக திரையில் கொண்டு வந்திருக்காரு நானும் ஒரு யுவன் ரசிகனாக அதை இதை பார்க்குறக்காக
இப்போ வரைக்கும் எடிட்டில் வந்து உங்கள் கூப்பிட்டு நண்பர்களை கூப்பிட்டு காமிச்சு கேட்குறதாகட்டும் இன்னும் என்ன சரி பண்ண முடியும் இன்னும் இந்த படத்தை எப்படி பெருசாக்க முடியும்னு சொல்லி பெரிய பட்ஜெட்டில் ரொம்ப தைரியமாக முதல் படத்தை பண்ணியிருக்காங்க நிச்சயம் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது மற்றபடி வினோத் வந்து விஷால் சாரோட கையில் பட்டு வர்ற ஒரு ப்ராமிசிங் டைரக்டர் ரொம்ப அறம் சார்ந்த ஒரு நல்ல மனிதன் அண்டு லோகேஷ் கிட்டையும் இவர்கிட்டையும் அந்த எப்படி கைதலி இதில் இருக்கிற ஒரே ஒற்றுமை மாதிரி பல வருஷமாக நான் லோகேஷ் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட எவ்வளோ வெற்றியிலும் அவர் தலைக்கு இருந்ததில்லை இந்த மாற்றமும் தெரிஞ்சது இல்லை அதே லோகேஷை பார்க்குற மாதிரி தான் எனக்கு வினோத்துக்கிட்டையும் அந்த குவாலிட்டி இருக்குதுன்னு தோணுது அண்டு சார்கிட்ட இருந்து வர்றப்போ அடுத்த ஒரு மித்ரன் மாதிரியான ஒரு இயக்குனராக அவர் கண்டிப்பாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ப்ராமிசிங் டைரக்டர் விஷால் சார் கொடுக்குறாருன்னு தோணுது மற்றபடி அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆ பாலு சார் வந்து எனக்கு வந்து சின்னதுலேருந்தே அவர் ஒரு லெஜெண்டு தான் அவர் தேவர் மகனில் அவர் பேர் இப்போ அசோசியேட்டாக பார்க்கும்போதே ஆசையாக இருக்குது இவர் கூடலாம் இருக்க மாட்டோம் இன்றைக்கி அவர் இருக்கிற படத்தில் என் பேரும் இருக்குங்கிறதே பெரிய மகிழ்ச்சிக்கான விஷயம் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்ததாக எடிட்டர் ஸ்ரீகாந்த் பிரதர் ப்ளீஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு விஷால் சார் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு அவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ரமணா சார் கிட்ட சொல்லி ரமணா சார் சொன்னார் இந்த படம் சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட் ஆஃபோட செகண்ட் ஆஃபோட அந்த ஆக்ஷன் போர்ஷனும் இது கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது ஏன்னா பீட்ரு மாஸ் ஒன்று கட் பண்ணி அமிச்சார் அதுக்கப்புறம் அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொண்டு வரத்துக்கு இதாக இருந்தது அண்ட் ப்ரொடியூசர் ரமணா சார் நந்தா சார் அண்ட் டேரக்டர் டோட்டல் Thank you so much, brother. If you have a lot of edits, you can't edit it. You can't edit it. You can't edit it. Thank you so much. Let's talk about who we are going to talk about. Let's talk about who we are going to talk about. Captain of the ship, brother, you are going to talk about. Thank you so much, brother. Thank you so much, brother. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த விஷால் சாருக்கு நன்றி என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் நந்தா சார் ரமணா சார் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரனா ப்ரொடக்ஷன் நிறுவனம் அவரோட ஊழியர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி இன்னுமா ஓகே லத்தி சாஜ் இந்த படம் நிறைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்களோட கடுமையான உழைப்பில் உருவான ஒரு படம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ரொம்ப கடுமையாக உழைச்சி தான் இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நன்றி சொல்ல நான் ரொம்ப கடுமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த படம் வந்து செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அதுதான் படத்துக்கு பெரிய பலமாகவும் இருக்குது அது வந்து மாஸ்டர் கிரேட் மாஸ்டர் பீட்டர் ஹெயின் மாஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தாரு யுவன் சங்கர் ராஜா யங் மாஸ்டர் இந்த படத்துக்கு பண்ணியிருக்கிற பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்தை இன்னும் மக்கள் பார்க்குற மக்களை இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு இன்னும் இன்னும் ஒரு உந்து விசையாக இருக்குது போதும் சார் அப்புறம் எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தோட ஸ்டண்டிங்கான விஷுவல்ஸுக்கு வந்து லெஜண்ட்ரி பாலு சுப்பிரமணியம் சார் அவரோட டீம் அதுக்கப்புறமேட்டு இன்னொரு அனதர் கேமராமேன் பாலகிருஷ்ணா தோட்டா அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்னால தான் இவ்வளோ ஒரு ஸ்டண்டிங்கான விஷுவல்ஸ் காத்துட்ருக்கு நீங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்த்ததும் சரி படத்துலேயும் சரி இப்படி நாங்கள் வந்து நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் அப்புறமே நிறைய நடிகர்கள் பிரபு சார் இருக்கார் சுனைனா மேம் இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கும் இந்த மாதிரி நாங்களாம் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும் எங்கள் எல்லாரையுமே வந்துட்டு ஒன்றிணைச்சது பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் மேன் விஷால் சார் அவர் அந்த கிரெடிட்ஸ்லாம் அவருக்கு தான் போகணும் படத்துக்குள்ளே மட்டும் இல்லை படத்துக்கு உள்ளேயும் சரி படத்துக்கு வெளியிலையும் சரி ஓடி ஓடி உழைச்சிருக்காரு நீங்கள் இந்த ட்ரெய்லரில் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ஒன்று எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து படத்தில் ஒரு பத்து மடங்காவது உங்களுக்கு காத்துட்ருக்கோம் நீங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்க்காத நிறைய சர்ப்ரைஸும் உங்களுக்கு படம் பார்க்கும் போது இருக்கும் இந்த படத்தில் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே சரி ப்ரொடியூசர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே சரி எல்லாருமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் தான் எல்லாருமே எல்லா டைமும் அவைலபிளாக இருப்போம் ஏதாவது ஒரு டவுட்டுனா ஃபோன் அடித்து கேட்க பொன் பார்த்தி பன் சார் நைட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கணும் ரமணா சார் எப்போவுமே நைட் அவைலபிளாக இருப்பார் ப்ரொடியூசர் சரி எடிட்டர் ஸ்ரீகாந்த் சார் அவருக்கெல்லாம் குட் நைட்டே சொன்னதில்லை நாங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாமே இதோடு சேர்ந்து விஷால் சேரும் 
அவரும் எப்போவுமே அவைலபிளாக இருப்பார் எப்போவுமே எதாக இருந்தாலும் இது பண்ணுவாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அந்த எண்ட் ஆஃப் த டைம் ஃபைனல் காப்பி எடுக்கிற வேலையில் டிஏலையும் சரி சிஜிலையும் சரி எங்களுக்கு அப்புறம் டப்பிங்லேயும் சரி எல்லா கலைஞர்களும் எங்கள் கூட இருந்து ரொம்ப உழைச்சிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கும் இந்த சமயத்தில் நான் நன்றி சொல்ல ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் விஷால் சார் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் அப்போ அவருக்கு எப்போ மெசேஜ் போடும்போதும் நான் இது தான் டைப் பண்ண கை போவோம் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாய்னு போகாது அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ் நந்தா சார் ரமணா சார் ரொம்ப சார் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இல்லைனா எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னே இல்லாமல் ஆல்ரவுண்டராக எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்கிட்டையும் எல்லா டெக்னீஷியன்கிட்டையும் அதுவும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைம்லேயும் சரி ஸ்டார்டிங்லேயும் சரி எல்லாமே ஒரு படத்துக்கு ஒரு கியூசியாக இருந்து எல்லாமே பார்த்தாங்க அது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறதுக்கு உண்மையிலேயே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இது சும்மா நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல எந்த கால்புணர்ச்சியிலையும் இல்லாமல் ரொம்ப உழைச்சாங்க இது வேறு யாருன்னா பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல உண்மையிலேயே அதே மாதிரி முதல் படமாக எனக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு தான் அது எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அது நான் நானும் அதை ரொம்ப உணர்றேன் எனக்கு ரொம்ப இது சந்தோஷமான தருணமாக தான் இருக்குது எனக்கு ஷேர் பண்ணிக்க இவ்வளோ தான் இந்த படம் கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் நம்பி வர்றதுக்கு மேலே ஒன்று தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை டீம் எல்லாருமே சேர்ந்து இது பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நீங்கள் வந்திருக்கிற ஜங்கி சார் இருக்கும் அப்புறமேட்டு லோகேஷ் கனகராஜ் சார் இருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் நீங்கள் பேசும்போது இவர் தானா இந்த படத்தை பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஆனால் உங்களை காட்டிலையும் படம் பயங்கரமாக பேசப்படும் அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியுது அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ரொம்ப நன்றி நடுத்ததாக படத்தோடைய இன்னொரு இயக்க ஐ மீன் இன்னொரு ப்ரொடியூசரான திரு நந்தா அண்ணா அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் விஷாலோட ஃபேன்ஸ் அவங்களுக்கும் வணக்கங்கள் ஜாங்கி சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு மூமெண்ட்டு சார் இந்த லான்ச்சுக்கு இன்வைட் பண்ண போனப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் டைம் கேட்டிருந்தேன் ஆனால் சார் கூட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு லைப்ரரி இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தேன் அவர் கூட பேசும்போது சார் வந்து நாட் புக்ஸ் அந்த ஒரிஜினல் வீடியோ ஃபுட்டேஜஸ் வச்சுருக்காரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி பர்டிகுலர் இந்த இந்த கதைன்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு அவுட்லைன் சொன்னேன் சாருக்கு அது கான்ஸ்டபிள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஐம்பது சீரி எடுத்து வைக்கிறார் கான்ஸ்டபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெவ்வேறு களங்கள் வெவ்வேறு இந்த ஊரில் நடந்த கலவரங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்களா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது பார்க்குறக்கு ஸோ ஒவ்வொரு சீடியுமே ஒரு புக் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கதைகள் வச்சுருக்காரு சார் அது எல்லாமே வந்து எல்லாமே மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் மறைக்கப்பட்ட கதைகள் நம் அனைவருமே தெரி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கதைகளாக இருக்கும் ஸோ ஹோப் சார் ஆல் தட் கம்ஸ் அவுட் வெரி சூன் அண்ட் மக்கள் இதை பார்க்கணும்னு விசப்படுறேன் ரெண்டாவது லோகேஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் லோகேஷ் ப்ரோ இன்வைட் பண்ண போகும்போது நானும் ரமணா போகும்போது அவர் ஒரு யூனிவர்ஸ் அவர் லோகேஷோட அவரோட ஒரு முன்போக்கு சிந்தனை ஆகட்டும் அவரோட விஷன் ஆகட்டும் விஷன் டுவர்ட்ஸ் சினிமா வந்து ஒரு பிரமிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது அவர் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன பண்ண போகிற அப்படி வந்து ஒரு பிரதரை ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் கேட்கும்போது இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது ஸோ ஐ ஹோப் இன்னும் மேலும் மேலும் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணிக்கிறேன் அடுவல் கட்ட அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் நெக்ஸ்ட் வந்து மை டியர் ரிஷி ஒரு நண்பனாக வந்து பேசிகிட்டே போகலாம் விஷால் பற்றி பட் இங்கே வந்து இந்த மேடையில் வந்து நான் ஒரு விஷால் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகனாக சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு கோ ஆக்டராக ஒரு நடிகராக வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருங்கிற மீறி ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது கப்பாட்டுப்பட்டு விஷால் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு நிறையா ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு பிரமிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மனிதராக எனக்கு தெரிகிறார் ஏன்னா பர்டிகுலராக வந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க அந்த கடைசி அந்த கிளைமேக்ஸில் அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அவர் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் அந்த உடம்புல போட்டுக்கிற துணி விட காயங்கள் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உடம்பு அந்த உடம்புல ஸோ அந்த டெடிக்கேஷன் அண்டு அவர் அவரோட விஷன் விஷாலோட அந்த ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேமில் ஒவ்வொரு டைலாகுமே த
இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து ஃபேன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இது வந்து அந்த பப்ளிக்கில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இது இப்படி வச்சு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற அவரோட அந்த விஷன் வந்து அது கடைசியில் அப்போ தெரியாது ஆனால் எடிட் பண்ணி படம் வரும்போது அதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது ஏன் அந்த கரெக்ஷன் சொன்னார் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயமாக இருந்தது அந்த அவர் சொன்ன சின்ன சின்ன விஷயங்களாகட்டும் அந்த மாற்றங்களாகட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு மாற்றத்தை உருவாச்சு கடைசியாக அந்த படம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு நடிகர் அப்படிங்கிறக்கு மீறி எங்களுக்கு ஒரு பிரமிப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து அவர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா இல்லை கோடிட்டரா எனக்கு தெரிஞ்சு கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் தான் தெரியாது இல்லைன்னா படத்துக்கு டிசைன் அவர் தான் பண்ணியிருப்பார் பேப்பர் ஆடலாம் நல்ல வேலை வந்து தெரியல ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் ஏன்னா இது ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் தான் ஒரு பர்ஃபெக்டாக வரணும் நம்ம பண்ணுற படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து விஷால் மட்டுமே பண்ணார் ரெண்டு படத்துக்கான கால் ஷீட் வந்து இது கொடுத்தார் அது ஏன் அப்படின்னா அது இந்த கதை மேலே இருக்கிற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ தேங்க்ஸ் டு விஷி எங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ஒரு அம்மனாக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கு எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த விஷால் அவர்களுக்கு நன்றி அண்ட் டைரக்டர் வினோத் அவர் வந்து அது சொல்கிற மாதிரி உன்னோட பரம் மட்டும் தான் பேசு வினோத் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் யூ அண்ட் வினோத் அண்ட் ஸ்டீம் அண்ட் இந்த மேடியில் வந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த ஹோல் டீம் த க்ரூ வினோத் அண்ட் இந்த ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ரிலீஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் த கிளாக் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வினோத் அண்ட் ஸ்டீம் அசோசியேட் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ரெண்டாவது ஸ்ரீகாந்த் சார் அவரோட டீம் வந்து ஒரு கடுமையான உழைப்பை வந்து போட்டுட்ருக்காங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் பாலு சார் அண்ட் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் ஏ ஃபேன் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரேமில் தெரியும் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்தில் பாலு சார் கேமரா மேடிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு பொன் பார்த்திபன் சார் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டப்போ விஷால் சொன்ன ஃபஸ்ட் வார்த்தை வந்து பொன் பார்த்தன் சார் கட்ட கதை சொல்லுங்கள் அது கரெக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சொன்னார் ஸோ தேங்க் யூ சார் ஃபார் கம்மிங் இன் and all the other technicians and inga irukkira engaloda production team avanga avangala ulaippu vande megapariya oru ulaippu hari aatum illa murli jagadish and ena inda padatha vande oru deadline vechu work panitirukom and 22nd december unna oru 10 days a irukku so avangala ulaippu vande megapariya oru ulaippa irukku hari and team thank you so much and pro johnson sir and his team thank you so much and kandipa ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிக்காக நாங்கள் எல்லாமே காத்துட்ருக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாருக்கும் நன்றி அப்படின்ற சொல்லிட்டீங்க அண்ட் இப்போ வந்துட்டு பேசுறதுக்காக குட்டி ராகவ் இருக்கிறாரு ராகவ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறீங்க ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் பேசுறது புரியுதா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் ஓகே எப்படி ஃபீல் பண்ணுற ஓகே டேடி பக்கத்துல உட்காந்துக்கோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து விஷால் அண்ணா கூட எனிமேல நடிச்சிருக்கேன் இதான் வந்து செகண்ட் فلم லத்தில நடிச்சது அண்ட் ட்ரைலர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனி கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எல்லாத்துக்குமே थैंक यू थैंक्स சரி ஒன்றோ ரெண்டு கேள்வி கேட்டா ராகவ் ஓகே படத்துல வந்துட்டு டாடிய நடிச்ச விஷால் நான் வந்துட்டு எப்படி ஃபைட் எல்லாம் பயங்கரமா பண்ணிருக்காரா சூப்பரா பண்ண லாஸ்ட் 20 मिनिट्स பயங்கரமா இருக்கும்ன்றாங்க அத மட்டும் சொல்றியா அப்படி இருக்கும்னு நீங்களே போய் பாருங்க தெளிவுடா நீ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மெட்டீரியல் थैंक यू थैंक यू सो मच ராகவ் ரொம்ப அழகா பேசுற சமத்து थैंक यू थैंक यू ஓகே பா எவ்வளவு உஷாரா இருக்கறான் ஓகே அடுத்ததாக பேசுறதுக்காக இன்னைக்கு இந்த விழா இன்னும் சிறப்பிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய த ஒன் அண்ட் ஒன்லி லோகேஷ் கனகராஜன் அவர்களை பேசுவதற்காக எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரே நிமிஷம் பேசிடுறேன் நானே கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் முதல்ல ஜாக்கெட் சார் உங்களுக்கு வணக்கம் சார் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் சார் தீரன் படம் பார்த்ததுலேருந்து உங்களோட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி உங்களை பார்க்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சதே பெரிய சந்தோஷம் சார் அண்ட் ஆமாம் தாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் பொதுவாகவே எனக்கு 
ஆக்ஷன் படங்கள்னா பயங்கரமாக பிடிக்கும் அண்ட் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ராவா கிரிட்டியாலாம் இருந்ததுன்னா நானே ஃபஸ்ட் நாள் ஃபஸ்ட் ஷோ தான் உட்காந்து பார்ப்பேன் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்தோட லான்ச்சுக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் அண்ட் அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும்ல அந்த படம் ஒரு வைப் வந்து ஐ மீன் எல்லாருக்குமே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது ஈஸியாக தெரியும் எனக்கு அந்த ரெண்டு பாட்டில் பார்த்ததுலேயும் என் ட்ரைலர்லையுமே ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கன்னு அண்ட் அதுவும் ஒரு ஆக்ஷன் படம் ஷூட்டிங் முடியும்போது பொதுவாக ஹீரோ பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருப்பாங்க அண்ட் அதை தாண்டி மற்ற டெக்னீஷியனுமே கொஞ்சம் அடிகடியெல்லாம் பட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வந்தால் தூங்கலாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அண்ட் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க நூற்றி நாற்பத்தெட்டு நாள் எனக்கு தெரியாது நூற்றி நாற்பத்தெட்டு நாளுங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் படத்துக்கு எவ்வளோ உழைச்சிருக்கணும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி தெரில புரிது அது மைக்கில் சத்தம் வராது நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட் படம் முடிச்சு பேசும்போது படத்தில் சத்தம் வந்தால் போதும் அண்ட் மெயினாக படத்துக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த படம் பெருசாக போகும்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் எனக்கு டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு நானும் வந்து இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் அண்ட் சார் விஷால் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் அண்ட் பாலு சார் அண்ட் வினோத் பிரதர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரமணா பிரதர் அண்ட் நந்தா பிரதர் பொன் பார்த்திபன் சார் அண்ட் தி என்டையர் டீம் அண்ட் யுவன் சங்கர் ராஜா சார் அவர் வருவார் இன்னைக்கு அவர் கூட பேசுவேன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் அண்ட் அதுவும் நினைக்கல பட் யா எல்லாருக்குமே கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அண்ட் டீம் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நன்றி நன்றி கே Thank you so much, brother. You have 67 years ago. And uh, Ramana, I'm going to show you a little book. Thank you. 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 மேடல் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் சின்னவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் வந்து என் மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் பேசிடுறேன் லத்தி திரைப்படத்தோட லத்தி சார்ஜோட திரைப்படம் நாலு மொழிகளில் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எல்லாம் வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதோட ஹிந்தி வேர்ஷன் வந்து டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி டிஃபர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லோருக்கும் மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நான் வந்து மன்னிப்பு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வழக்கமாக நான் மன்னிப்பு தெரிவிச்சுக்கிறது ஒரு விஷயம் பொதுவாக என்னோட ஃபங்க்ஷன்னா பூச்சண்டோ இல்லை மா ஷால்வையோ நான் வந்து கொடுக்குற பழக்கம் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து வீண் செலவு அது ஒரு பத்து நிமிஷம்தான் அது அதுக்கான உயிர் இருக்குது ஸோ உங்கள் சார்பாக உங்கள் சார்பாக ராணா ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக அந்த செலவு அந்த ஒக்கேயும் அந்த ஷா ஷால்வைக்கான செலவு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்கள் வழக்கம் போல் ரெண்டு குழந்தைங்களோட படிப்புக்காக போயிருக்கு அவங்க இங்கே அவங்க இங்கே இங்கே கொண்டு வரப்படல ஏன்னா ம மழைக்காலன்றதுனால வர முடியல அந்த ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களோட படிப்புக்கு நீங்கள் காரணமாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள்லாம் காரணமாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல இந்த மேடையில் ஒரு கான்ஸ்டபுளாக முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் அச்சு ஜாங்கித் சார் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி சந்திச்சுருக்கேன் அவர் வாழ்க்கையில் பார்த்த எபிசோட்ஸ் வந்து படங்களாக எடுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக லோகேஷ்கே வந்து ஒரு நாலு திரைப்படம் கதை திரைக்கதை கிடைக்கும் நிறைய நிறைய இயக்குநர்களுக்கு வந்து கதைகள் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அவர் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்காரு இன்றைக்கி வந்து ரமணானந்தா யார் கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் முதல்ல வந்து சொன்னது தயவு செஞ்சு இந்த இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு ஜாங்கிட் சாரை வந்து கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் வந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சொசைட்டி வந்து மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் நீங்கள் ரிட்டையர்டாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் உங்களோட சர்வீஸ் வந்து ரிட்டையர்டாக இருக்காது கண்டிப்பாக 
உங்களோட சர்வீஸ் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ செல்யூலாய்ட் மூலிமா வெளி 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 வருது தீரன் திரை தீரன் தீரன் படம் நண்பன் கார்த்தி நடித்த படம் வந்து சாரோட இன்புட்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்டு டார்லிங் லோகேஷ் கனகராஜ் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் லோகேஷ் கனகராஜ்னு சொல்லும் போதே நீங்கள் வந்து எல்லோரும் ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும் அதுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி பதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லோகேஷ் வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஒரு வகையில் உங்கள் மேலே பொறாமையும் இருக்குது விஜய் வச்சு நீங்கள் ஏற்கிறீங்கன்னு மேபி கூடிய சீக்கிரம் கடவுள் புண்ணியத்தில் நானும் விஜய்க்கு வந்து தளபதி விஜய்க்கு ஒரு கதை ஒரு ஒரு க ஒரு நல்ல கதை சொல்லி ஒரு நல்ல கதை சொல்லி லோகேஷ் எப்படி லோகேஷ் எப்படி தளபதி விஜய் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி நான் ஒரு இயக்குனராக லோக் தளபதி விஜய் வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும்னு எனக்கு நீண்ட நாள் ஆசை ஸோ அதுவும் நான் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த திரைப்படம் வந்து வினோத் முதல்ல வந்து கதை சொல்லும் போது எல்லாரும் கேட்டாங்க ஏன் இப்போ எப்போவுமே புதுமுக இயக்குனர்கள் கதை கொ பண்ணுறீங்க நீங்கள் சீசன் டேரக்டர்ஸோட படம் பண்ணி ரொம்ப ஜாலியாக படம் பண்ணி முடிச்சிடலாமேனு பட் இவங்க கிட்டே இருக்கிற அந்த இன்புட்ஸ் இவங்க கிட்டே இருக்கிற அந்த வெறி ஜெயிக்கணுன்ற அந்த வெறி எல்லாமே வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இந்த கதையை சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பேகு கேட்டினார் இது ஆக்சுவலாக ரிச்சர்ட் நண்பன் ரிச்சர்டு சினிமாடோகிராஃபருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ரிச்சர்ட் மூலிமா தான் வினோத் எனக்கு அறிமுகமானப்பில் ரிச்சர்டு வந்து தயவு செஞ்சு அண்ணன் இந்த கதையை கேட்டு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு கேட்டுருங்கன்னு அப்படி என்னடா பில்டப் கொடுக்குற சரி வர சொல் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஆதிக்கெல்லாம் வந்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு கதை சொல்லி முயற்சி பண்ணி பட் வினோதுக்கெல்லாம் வந்து எட்டு நாளில் வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு வினோ வினோத் வந்து பேக் அவுத்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் சார் கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சொல்லுமான்னு நீங்கள் ஒரு எட்டு வயசு பையனுக்கு அப்பாவாக நடிக்கணும்னு சரி பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொல் கதையை கதையை சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கதையை தொடங்கினார் வினோத் என்ன சொன்னாப்பிலையோ ஒரு அந்த அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன பட்டுச்சோ கண்டிப்பாக மக்களுக்கும் படும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஏன்னா புதன்கிழமை வரைக்கும் வினோதை வந்து நாங்கள் எல்லோரும் பாராட்டிகிட்டு இருப்போம் வியாழக்கிழமை அணிக்கு நீங்கள் எல்லோரும் பாராட்டுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வினோத் வந்து கதை சொல்ல சொல்லி முடித்தோடனே வந்து முதல்ல அந்த அந்த பெட்ஃபோர்டு வண்டியில் வந்து அந்த ஆளில் ஏற்றுங்க ஒருத்தர் ஏற்றுங்கன்னு சொன்னோம் யாருன்னா பாலா சுப்பிரமணியன் சார் கேமராமேன் அவர் வந்து பர்மிஷன் எல்லாம் கேட்கல அவர் வந்து வண்டியில் ஏற்றுங்க அவர் தான் கேமராமேன் படத்துக்குன்னு ஸோ பாலா சுப்பிரமணியன் சாருக்கு நன்றி பாலகிருஷ்ண தோட்டத்துக்கும் நன்றி ரெண்டு பேருக்கும் கேமராமேனாக இருந்ததுக்கு இந்த படத்துக்கு இந்த படத்தோட ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருக்கு வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அடிப்பட்டது அதெல்லாம் ஆமாம் உண்மையிலே பதினெட்டு வருஷத்தில் என்ன அடிப்பட்டிருக்கோ ஒரே படத்தில் வந்து அவ்வளோ அடிப்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து என் கை நான் ஏன் ஃபுல் ஸ்லீவ் போட்டிருக்கேன்னா கை காட்டினா மெக்கானிக் கை மாதிரி இருக்கும் அங்கிட்ட அங்கிட்டு தலும்பு இருக்கும் இந்த படத்தில் வேணுன்னே அடி வாங்கணும் அப்படின்ற விஷயம் இல்லை இது ஒரு அன்ஃபினிஷ்ட் பில்டிங்கில் நடக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு எண்பது நாள் வந்து அந்த கடைசி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அந்த சண்டே காட்சி வந்து இப்போ படப்பிடிப்புக்காக இப்போ பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில் ஆணி அந்த கம்பு இந்த இரும்பு கம்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த எமோஷனில் பண்ணும்போது என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் வேலை பண்ணும்போது நிறைய அடிப்பட்டுருக்கு கேரளாவுக்கு போய் நானும் நந்தாவும் வந்து நந்தா என் என் கூட வந்தாப்பில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து மறுபடியும் பட படப்பிடிப்பு தொடங்கணும் 
இந்த ரெண்டு பேர் பீட்டர் அண்ட் மாஸ்டருக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் பீட்டர் அண்ட் மாஸ்டரோட நடிக்க வேலை செய்கிறேன் அவருக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனாக இவ்வளோ உழைப்பு கொடுக்க முடியுமா ஒரு டெக்னீஷியனாக வந்து இவ்வளோ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு சேஃப்டி ஒரு ஹீரோ ஹீரோட சேஃப்டி எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு டெக்னீஷியனை நான் பார்த்து வேந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த படம் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் வந்து பேசப்படுவாங்க ஒன்று யுவன் சங்கர் ராஜாவோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அதுதான் வந்து பேசப்படும் யுவன் சங்கர் ராஜா கலக்கிட்டாப்பில் விஷால் நல்லா நடித்தா அப்படியெல்லாம் வந்து அது மூணாவதோ நாலாவதோ அப்படி கமெண்ட் வரும் ரெண்டாவது வந்து பீட்டர் அண்ட் மாஸ்டரோட ஸ்டன் கொரியோகிராஃபி பற்றி தான் பேசப்படும் அவங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நண்பன் பொன் பார்த்திபனுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அதே பெட்ஃபோர்ட் வண்டியில் இவரையும் ஏற்றிட்டு தான் கொண்டு போவேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படத்துக்கும் மொருவர் எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து எடிட்டர் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் நடித்த படத்துலேயும் வேலை செஞ்சுருக்கோம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒற்றுமை எது கேட்டாலும் அவர் வந்து அவரோட சஜஷன் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு ஒரு ரேப்போ இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் கண்ணனுக்கு வந்து முக்கியமாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா இது சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து பீட்டர் அண்ட் மாஸ்டர் கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பண்ணு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இருக்கும்போது பண்ணு பண்ணி கொடுத்த ஆர்ட் டைரக்டர் கண்ணனுக்கு வந்து உண்மையிலேயே பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கணும் இந்த படத்தில் இவன் வந்து யாரோ சொன்ன இவன் காசு கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நெருங்கிய நண்பன் ஆதிக் விஷாலோட நெருங்கிய நண்பன் ஆதிக் வந்திருக்காப்புல அப்படின்ட்டு அடுத்த படம் மார்க் ஆண்டனியோட இயக்குனர் நெருங்கிய நண்பர் இல்லை நெருங்கிய தம்பி ஆதிக்கு அண்ட் வினோத்துக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு இதே மாதிரி திரையர திரையரங்கத்தில் நம்ம வந்து கோலாகலமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த போகிறோன்னு கூடிய சீக்கிரம் சம்மரில் மார்க் ஆண்டனி திரைப்படம் அண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அந்த பையன் ராகவ் வந்து தயவுசெய்து அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க ஏன் ஏன் சொல்கிறேன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசில் பதினெட்டு வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டு படம் அடிப்பட்டு ரிஸ்கெல்லாம் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் ஓகே அதுக்கு கைத்தட்டல் கிடைக்கிறது ஆனால் இந்த தம்பி வந்து ஒரு எண்பது அடிக்கு மேலேயே நூறு அடிக்கு மேலேயே இருக்கும் ஒரு தம்பி பிடிச்சி கீழே இறங்கணும் அந்த காட்சி வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரம்ணா நந்தவர் திட்டினேன் ஏன்டா முதலே சொல்ல வேண்டியதானடா இப்போ தம்பிக்கு இவ்வளோ சண்டை காட்சிகளில் வந்து கூட இருக்கணும் இப்போ ஹீரோவோட ஏன்னா ஒரு சின்ன கீரல் பட்டால் கூட வந்து எனக்கு பயமாக இருக்கும் அந்த பையனை பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது இப்போ திரும்பி பார்த்தா அவங்க அம்மா வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு அதுவே பயமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பையனை பாதுகாக்கிறதே வந்து எனக்கு வேலையாக இருக்கும் நானும் ராகம் வந்து ஃபோர்த் ஃப்ளோர்லேருந்து குதித்தோம் ஒரு நெட்டில் எந்த ஒரு ச சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் வந்து பண்ண முடியாதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு சண்டை காட்சி அந்த தைரியம் வந்து இந்த வயசுலேயே கிடைச்சது வந்து உண்மையிலேயே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து வந்து நான் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு முக்கியமாக வந்து இந்த படம் கதை கேட்டோடனே ரம்ணா நந்த ஃபோன் அதான் எனக்கு ஒரு வழக்கம் இருக்குது பழக்கம் இருக்குது கதை யாராவது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அது கேவலமாக இருந்தால் நான் வந்து வா உள்ளே வா அற உள்ள அற ரூம்குள்ளே வான்னு சொல்லி கதவு சாத்தி நொங்கு நொங்குன்னு நொங்கிடுவேன் அதே மாதிரி கதை நல்லா இருந்தால் அதே மாதிரி உள்ளே வாங்கன்னு சொல்லி கதவு சாத்தி ரெண்டு பேரை கட்டுப்பிடிப்பேன் அதே மாதிரி ரமணா நந்தா வந்து கூப்பிட்டு இந்த கதை நல்லா இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு பேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் அதை அறிப்பாடுன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேர் வந்து விறக்க விறக்குன்னு பார்த்தாங்க ரெண்டு பேர் ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளோ பெரிய இது தான் என்னோடய ஹையஸ்ட் பட்ஜெட்டு திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து இது எப்படி இவங்க எடுக்க போகிறாங்கன்ற கேள்வி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இருந்தது ஆனால் நான் சொன்ன ஒவ்வொரு ஒரே விஷயம் 
அந்த கடவுள் இருக்காரு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த படத்தை முடிச்சிடுவீங்கண்ணா நீங்கள் நினச்சபடி முடிச்சிடுவீங்க வினோதோட விஷன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிச்சிடுவீங்கன்னு ரெண்டு பேருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறது விட இது வந்து அவங்களோட கடமை அந்த கடமையை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஸ்மெண்ட் நல்லா இருந்தால் வீடு நல்லா கட்டலாம் ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து அந்த ப்ராடக்டை நம்பி இறங்கி வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஒரு நடிகனுக்கு வந்து அதை விட ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு குஷன் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த மாதிரி வந்து இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ சலிக்காமல் வந்து பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நிறைய கசப்பான அனுபவங்கள் என் என் கெரியரில் நடந்திருக்கு தயாரிப்பாளர்கள் ஆனால் எனக்கு வந்து வினோத் மாதிரி தயாரிப்பாளர் ரமணா நந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர் கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா நம்ம ஒன்று நினைப்போம் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கும் அந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே தான் திரைப்படம் பண்ணணும் அந்த திரைப்படம் வந்து இவ்வளோ தான் செலவு பண்ணணும்னு இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி வந்து இல்லை சார் இது வந்து இதுக்கு மேலே இது பண்ணணும் இதுக்கு மேலே பண்ணணும்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து சொல்லும்போது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து ரொம்ப 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 பெருமைப்படுவேன் ஏன்னா நான் ஏன் வினோத சொல்கிறேன்னா மார்க் ஆண்டனிலையும் அதே எப்படி ரமணா நந்தா வேலை செஞ்சாங்களோ அதை விட மூணு மடங்கு மா மார்க் ஆண்டனியில் வந்து வினோத் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாப்புல ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் இருந்தால் எங்களை மாதிரி நடிகர்கள் வந்து நாலாவது மாடியில் எட்டாவது மாடியிலிருந்து கூட தைரியமாக குதிக்கிறதுக்கான தைரியம் இருக்குது ஏன்னா இந்த படம் டெஃபினட்டாக சிறப்பாக வரும்னு இப்போ நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்க டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரப்போகுது ஊடகங்கள் நண்பர்கள் மீடியாவர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்கு இது அடுத்தடுத்து தமிழ் தெலுங்கு எல்லா எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து ப்ரமோஷன் தொடங்கியிருக்கும் இல்லை இல்லை தளபதி புரட்சி தளபதி இல்லை தளபதி என் பேர் விஷால் அவள்தான் இந்த ப உண்மையிலே வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இந்த மேடையில் வந்து முக்கியமானவர்கள் வந்து மனசார பாராட்டினது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் லோகேஷ் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் ரியலி சாரி ஃபார் ஒரு விஷயத்துக்கு மற்றபடி இந்த படத்தோட பிஆர்ஓ ஜான்சன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல மாட்டேன் வடக்கம் போல் அவரோட கடமை வந்து அவர் வடக்கம் போல் எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருப்பார் அண்டு எல்லோரும் இந்த படத்தில் ந நடித்தவங்களுக்கும் சுனேனாக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லோருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாங்கி சார் அண்ட் அண்ட் லோகேஷ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் தேங்க்யூ எல்லோரும் நீங்கள் வந்ததுக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் சாதாரணமாகவே வந்து பயிரசினாலே இறங்கி கேள்வி கேட்குறது உண்டு ஆனால் இப்போ கையில் லத்தி வேறு இருக்குது ஸோ தயவுசெய்து திரையரங்கத்துக்கு போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் இது இது கண்டிப்பாக வந்து நான் வார்த்தையாளில் சொல்கிறத விட நீங்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி திரை சில்வர் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் உணர்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் இங்கே வந்தது அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி